Всем привет! Сегодня 8 ноября 2021 года Харьков. Я уже рассказывал о наших воздушных друзьях. Это лепидоцит, биток сибацелин, баверин и вертицелин. Вот они. Производство биотехника. А вот теперь сегодня расскажу вам о врагах, которые находятся в земле для цитрусовых. Это у меня лимон скерневицкий или скерневецкий. Видите, вот такая вот созревает. Крупноплодный. Юбилейный, пандероза, скерневицкий. Эти относятся к крупноплодным лимонам. Но в земле при приготовке цитрусовой земли из листового перегноя, дерновой земли, даже можно добавлять песок, торф для молодых растений, иногда попадают яйца головой нематоды. И вот из этой личинки через месяц примерно при влаге, тепле начинают развиваться черви. Маленькие черви такие, круглые, буквально размером Вообще десятки миллиметров вырастает до миллиметра, то до двух взрослой особи. И вот эта одна личинка этой нематоды выкладывает 2500 яиц. Представьте, это армия целая. Так вот, чтобы не кормить чужую армию, дед использует грибки, найденные человечеством. Сейчас я их вам покажу, потому что нематода бывает на листьях, бывает на стволиках. Видите, ну, только начинает нормально расти, и вдруг растение буквально сыпет листьями, листья желтеют, и растение погибает, и становится вот таким вот. Видите? Нету листвы, осыпалась листва, столики тоже подсыхают, становятся ломкие. Вот. И все. Поэтому дед использует бактериологическое оружие. Вот оно. Называется нематофагин. Здесь хищный гриб артроботрус. Олиго спора. Дед французский учил, здесь английскими написано. Значит, что делает этот гриб? При попадании в почву во влажной и теплой, ну, относительно теплой комнатной среде, он начинает развиваться. Его мицели и споры образуют такие сетки буквально. И причем эти сетки выделяют слизь такую, которая привлекает червей к себе. Попав на эту слизь, грибы буквально внедряются в нематоду и убивают ее за несколько суток, потому что они питаются ей. Это хищный гриб, нематофагин. И получается чистая земля. Не надо вам кипятить ее пропаривать, обеззараживать. У вас уже сидит полезный гриб, который как защищает, как охраняет буквально за высоким забором. Сюда же черви, если попадут, то не погибнут. Нету червей, нету яиц, нету личинок. И здоровое растение получается. Значит, как я использую? Я, во-первых, при закладке для цитрусовой земли листовой перегной добавляю нематофагин. Здесь 1-3% готовится он. Это значит 100 или 300 мл на 10 литров воды. Представьте, ну вам столько не надо, я беру литровые, вам столько не надо, вы можете купить... Небольшие емкости есть, чтобы вам хватило полить. Но я поливаю 
и нам даже овощные, те же помидоры, те же огурцы, перец, кабачки, даже под, можно под деревья, потому что если заведется голова аниматуда, они разные виды бывают, больше десяти видов. Но каждое растение имеет свою любимую нематоду, поэтому лучше, чтобы избавиться их на цветах, на овощных, на цитрусах и даже гранатах, лучше предварительно полить нематофагином, поселить полезный хищный гриб, который будет защищать ваше растение. А вот это что приводит. Видите, сухие ветки. Все. Дерево пропало. Но руку на сердце положа, а так вот, дед признается вам. Это просто гранат, который сбросил листву и приготовился спать. Поэтому ни одно растение во время видео не пострадало. Спасибо, что заходите, смотрите, узнаете еще о наших друзьях, которые в земле. А посмотреть видео с нашими воздушными друзьями дед уже давно выложил. Спасибо, пока, до новых встреч.